Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Sound Okay, Okay, okay. Pudhi chapter, uh, Pudhi uh, subject in the portion city to the law in the Dun or in the Dun doubt. Uh, uh. Okay, okay. Uh, I'm not starting a lot in the Dun doubt. I'm not in the town. Okay. Let him pretty silly. No killing. General classification of drugs, anti-herpetic uh, drugs, scabies, scabies, drugs for drugs of scabies. General classification of general classification of drugs and the barina. Okay, drugs in a trade classified is a trend. I then do take a can of barina. Are a paria general classification of drug? Paretama. Parete. 
ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഫസ്റ്റ് നാലായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒപ്പോയിഡ്സ് സ്റ്റിമുലൻസ് ഡിപ്രസൻ ഹൈലോസിനോജൻസ് ഒപ്പോയിഡ്സ് ഒപ്പോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പോയിഡ്സ് ആർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അനാലിസിക് ഏജൻസ് ഫോമിലി യൂസ് ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഒപ്പോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാലിസിക് ഏജൻസ് ആണ് അത് ഈ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് നമ്മുടെ ഡ്രഗിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒപ്പോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് Uh, stimulants are a class of drugs that speed up messages traveling between the brain and the body namde uh, brain de body de edeyulla messages uh, travel cheyunnadine and speed up cheyina drugs alana uh, ane utheshipikkina drugs alana stimulants ennu uh, parayunnathu uh, depression reduce arousal and stimulations uh, depression ennu uh, parayunnathu uh, stimulation name adu pole utheshanathe reduce cheyadana depression ennu parayunnathu the hallucinations uh, produces physiological effects that tend to be associated with phenomena such as uh, dreams or religious exaltations or with the mental disorders um, such as uh, schizophrenia idu uh, nanarunnathu oru manasiyaravayittulla oru effects aanu idu produce cheyyunnathu idu namukku nammude idu idu ingane aayikayumbodhe idu dream ok kaanana poleyum അതുപോലെ റിലീജിയസ് ആത്മീയപരമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഉന്നതിയിൽ ഉയർച്ച എത്തുന്നത് പോലത്തെയൊക്കെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് പോലെ ഷീസോ ഫ്രീനിയ പോലെ മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു അനുഭവത്തെയാണ് ഹാലോസിനോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയട്ടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ആന്റി ഹെർപ്പറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് മെഡിക്കേഷൻസ് യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് ഹെർപ്പസ് വൈറസ് ഈസ് കോൾഡ് ആന്റി ഹെർപ്പറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് ഹെർപ്പറ്റിക് വൈറസിനെതിരായിട്ട് അതിനായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കേഷൻസിനെ ഡ്രഗിനെയാണ് ആന്റി ഹെർപ്പറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് അസൈ ക്ലോവിയർ ഗൻസൈ ക്ലോവിയർ ഫാൻസൈ ക്ലോവിയർ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇത് മൂന്നും പിന്നെ അസൈക്ലോവിർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് അഗേൻസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇത് മൂന്നായിട്ട് ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് ഫസ്റ്റ് ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലസ് വൈറസ് എച്ച് എസ് സി എച്ച് എസ് പി എന്ന് പറയും അതിന് അതിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് ഒണ്ണും ടൂ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് വൈരസെല്ല സോസ്റ്റർ വൈറസ് വി എസ് എഡ് വി എന്ന് പറയും ത്രീ എച്ച് ടീൻ ബാർ വൈറസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബി ബി എന്ന് അതിന് ചുരുക്കത്തിൽ പറയും ഇനി അതിന്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അസൈക്ലോവിറിന്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അസൈക്ലോവിർ ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അസൈക്ലോവിർ ട്രൈ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് അസൈക്ലോവിർ കൺവേർട്ടഡ് ആയിട്ട് അത് അസൈക്ലോവറായും അസൈക്ലോവർ ട്രൈ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയി മാറ്റപ്പെടുന്നു കൺവേർട്ട് ആവപ്പെടുന്നു ദിസ് എക്സിബിറ്റ് വൈറൽ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഇത് വൈറൽ പോളിമറൈസ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിനെ അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറൽ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി വൈറൽ ഡി എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഹിബിറ്റ് എതിർക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഡി എൻ എ ചെയ്ൻ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ഈസ് ടെർമിനേറ്റഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഡി എൻ എ ചെയിൻ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഡി എൻ എയുടെ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകുന്ന ആ ചെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ എഫക്റ്റ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അഡ്വേഴ്സ് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോസി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് റേഷസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇനി അതിന്റെ യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എസ് പി ഇൻഫെക്ഷൻസ് സച്ച് എസ് ജെനിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബിയൽ ഹെർപ്പസ് എച്ച് എസ് പി എൻസെഫാലിറ്റീസ് ആൻഡ് എച്ച് എസ് സി എച്ച് എസ് പി കെരോട്ടോ കൺജക്റ്റിവിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ അസൈക്ലോവിർ ഇനി അടുത്ത് അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെർപ്പസ് ഓസ്ട്രൻ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ബോക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഗ്യാൻസൈ ക്ലോവർ ഗ്യാൻസൈ ക്ലോവർ ഈസ് ആൻ ആന്റിവൈറൽ ഏജൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സൈറ്റോ മെഗാലോ വൈറസ് ഗ്യാൻസൈ ക്ലോവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിവൈറൽ ഏജന്റ് ആണ് ഇത് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സൈറ്റോ മെഗാലോ വൈറസിനെതിരായിട്ട് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഗ്യാൻസൈ ക്ലോവർ എന്ന് പറയുന്നത് Gansai clover is used to treat diseases caused by a virus called um, uh, cytomegalovirus. 
ഈ സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് മൂലമാണ് ഈ ഗ്യാൻസൈക്ലോബിർ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻ പേഷ്യൻസ് ഹാവ് വീക്ക് ഇമ്യൂൺസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് പേഷ്യൻസിന് വളരെ ഇമ്യൂൺ ആയിട്ടുള്ള രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ് ടു പ്രിവെന്റ് സി എം സി എം വി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആഫ്റ്റർ ആൻഡ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഓ ഡ്യൂറിംഗ് കീമോതെറാപ്പി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്യാൻസൈക്ലോബർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നീളം ഏതെങ്കിലും ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാഷൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഏതെങ്കിലും ഓർഗൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റിവെക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിംഗ് കീമോതെറാപ്പി കീമോതെറാപ്പിയുടെ സമയത്തോ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാതെ അല്ലെങ്കിൽ സി എം ബിയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഈ ഗ്യാൻസൈക്ലോബിർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ജനറൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റിന് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പിയോർച്ച് സ്റ്റിബിലിന്റ് ഡിപ്രസന്റ് നാലായിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഇത് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അനാർജിക് ഏജന്റ് ആണ് സ്റ്റിം പ്രാക്ടീസ് സ്റ്റിമുലൻസ് ആർ ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ദാറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് മെസ്സേജ് ട്രാവലിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ബോഡി അതായത് ബോഡിയിൽ നിന്നും ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള കൈമാറുന്ന അതിന്റെ അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഡിപ്രസിന്റെ റെഡ്യൂസ് റസൽ ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ഇതിന്റെ ഓവർ ആക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഡിപ്രസിന്റ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഹാലോസിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് സൈക്കോളജിക്കൽ എഫക്ട് ദാറ്റ് ടെക് ടു ബി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫിനോമിയ ഡ്രീംസ് ഓർ റിലീജിയസ് എക്സാലേഷൻ ഓർ വിത്ത് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് സച്ചാസ് ഷിസോപീനിയ അതായത് ഈ ഹാലോസിനോജസ് ഇത് മാനസികമായ ഒരു ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണ് സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലുള്ള ഒരു എഫക്ട് അല്ല ഇത് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ തോന്നുന്നു സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിവില്ലായ്മ ഇതൊക്കെയാണ് അടുത്ത ഹാർഡി ഹെർപ്പറ്റിക് സ്ട്രെസ് medications used to treat herpes virus is called anti hepatitis drugs that is hepatitis virus in the treat and use the drugs are the example are aciclovir aciclovir acaciclovir famcis famcyclovir and the aciclovir is used to treat the herpes virus virus varicella zoster virus epstein barr virus ഡിസിസ് <laughs> is terminated adondu ene dna chain de elevation adayda angane neendu povunna terminate cheyyanu padithe cheyunnundu adha adverse reaction effect nausea undaguna headache rashes undaguna these are hsv infections such as genital and genital and labial herpes hsv encephalitis and hsv അതായത് ഇത് കണ്ണിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും എൻസൈറ്റിസിനു ഒക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഹെഡ് സോസ്റ്റർ ഇൻഫെക്ഷന് വേണ്ടി ചിക്കൻ ബോക്സിന് വേണ്ടി ഗ്യാൻസൈക്ലോവിയർ ഗ്യാൻസൈക്ലോർ ആന്റി വൈറൽ ഏജന്റ് ഇത് വൈറസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് അഗൻസ്റ്റ് സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസ് ഇത് സൈറ്റോമെഗാലോ വൈറസിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
வந்துட்டு வைரசினியான இது வந்து கழிக்கிறோகிரோதிக்கும் ஈ ஒரு வேதனையில்லாண்ட <laughs> நம்ம சாதாரண கிளினிக்கல் பிராக்டீஸ்னு வேண்டிட்டான யூஸ் ചെയ്യുന്നത് அதாவது நமக்கு டாக்டர்மார் ஆ டாக்டர்மார் അല്ലെങ്കിൽ நமக்கு அங்கன கிளினிக்கல் தானால ஆரோக்கியபரமாயிட்டுள்ள ஆட்கார் தெரிந்ததான கிளினிக்கல் பிராக்டீஸ்னு வேண்டிட்டான நம்ம இந்த ஆப்போர்ட்ஸ் கூடுதலாயிட்டும் யூஸ் ചെയ്യുന്നது ஸ்டிமுலன்ஸ் னால அந்த நெக்ஸ்ட் டைம் பரையும் ஸ்டிமுலன்ஸ் ஆன ஸ்டிமுலன்ஸ் னால அந்த காஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் தட் ஸ்பீட் அப் மெசேजेस அதாவது நம்ம ശരീരத்துல என்ன மெசேजेस மெசேजेस போகுது இல்ல பிரேனும் பாடியும் தமிழ்ல மெசேजेस நடக்குது ஆ மெசேஜஸ்ன்ற டிராவலிங் சஞ்சாரம் கூட்டാൻ വേണ്ടി ஸ்பீட் அப் ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് സ്റ്റിമുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കേ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡിപ്രസൻസ് ആണ് ഡിപ്രസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റിമുലൻസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ദേ ആ ബോഡിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഡിപ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ഡിപ്രസൻസ് റെഡ്യൂസ് അരോസൽ ആൻഡ് സ്റ്റിമുലേഷൻ അതായത് ബോഡിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സ്റ്റിമുലേഷൻ ആണ് അത് ഉത്തേജിപ്പിക്കുക അല്ലെ ഉത്തേജനത്തിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്സ് ആണ് ഡിപ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹാലൂസിനോജൻസ് ആണ് ഹാലൂസിനോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് സൈക്കോളജിക്കൽ എഫക്ട് മാനസികപരമായിട്ടുള്ള എഫക്ടുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് ഹാലോസിനോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ മാനസികപരമായിട്ടുള്ള എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണും പിന്നെന്താ റിലീജിയസ് എക്സാൾട്ടേഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ പിന്നെന്താണ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് മാനസികമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതുപോലത്തെ മാനസിക അസുഖം ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഷൈസോഫ്രീനിയ പോലുള്ള മാനസികപരമായിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഷൈസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കപ്പാസിറ്റി ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മള് ഷൈസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആന്റി ഹെർപ്പറ്റിക് ഡ്രഗ് ആണ് medication used to treat herpes uh, herpes virus is called anti herpetic drugs adayidu nammal herpes virus ne edire treat cheyan vendi ubhayogikkuna drugs ne aanu nammal anti herpetic drugs nu parayam endha parayam medication used to treat herpes virus okay herpes virus ne treat cheyan vendi nammal ubhayogikkuna drugs ne aanu nammal anti herpetic drugs nu parayam example aayittu nammal idu moonu drug ne kurichu aanu parayunnathu acyclovir gancyclovir pamciclovir okay അസൈക്ലോവിർ എന്താ നോക്കാം അസൈക്ലോവിർ ഏതൊക്കെ വൈറസിനെതിരെയാണ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് വൈറസിനെതിരെയായിട്ടാണ് നമ്മൾ അസൈക്ലോവിർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ വരുന്നത് ഹെർപ്പ സിംപ്ലക്സ് വൈറസ് ആണ് ഹെർപ്പ സിംപ്ലക്സ് വൈറസിന് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വൈറസ് വരുന്നത് വാരിസല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ വൈറസ് ആണ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എഫ് സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസ് ഓക്കെ എഫ് സ്റ്റീൻ ബാർ വൈറസിന് ഇ ബി വി എന്ന് പറയും വൈരിസല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ വൈറസിന് വി സെറ്റ് വി എന്ന് പറയും ഹെർപ്പ സിംപ്ലക്സ് വൈറസിന് നമ്മൾ എച്ച് എസ് വി എന്ന് പറയും അല്ലെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അസൈക്ലോവിറിന്റെ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ നോക്കാം അസൈക്ലോവിർ ഇസ് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു അസൈക്ലോവിർ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് അസൈക്ലോവിർ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അസൈക്ലോവിർ എന്തായിട്ട് മാറും അസൈക്ലോവിർ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാറ്റം പെടുക അല്ലെ മാറ്റം പെടുക ഒരു ചേഞ്ച് എന്നുള്ള അർത്ഥം ആ ഓക്കെ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഓക്കെ മാറ്റപ്പെടുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ദിസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദി ആ ദിസ് അപ്പൊ ഈ അസൈക്ലോവിർ എന്തായിട്ട് മാറും അസൈക്ലോവിർ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റപ്പെടും ഈ അസൈക്ലോവിർ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് വൈറൽ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഡി എൻ എ ആ വൈറൽ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിന്റെ ആക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈറൽ ഡി എൻ എ ആ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈറൽ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻസൈം ആണ്
ഇപ്പോ വൈറൽ അത് കാരണം തന്നെ ഈ എൻസൈമിന് തന്നെ എൻസൈമിന്റെ ആക്ഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത കാരണം എന്താണ് വൈറൽ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് വൈറൽ വൈറൽ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല സിന്തസൈസ് ചെയ്യാന്നാൽ എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അർത്ഥം വൈറൽ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ഓക്കെ അത് കാരണം തന്നെ ഡി എൻ എ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നില്ല വൈറൽ ഡി എൻ എയുടെ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നില്ല അത് കാരണം ഡി എൻ എ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാത്ത കാരണം ഡി എൻ എയുടെ ചെയിൻ ഇലോങ്ങേഷൻ ഈസ് ടെർമിനേറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു അല്ലെ ഡി എൻ എയുടെ ചെയിൻ ആ നീണ്ടു പോകാണ്ട് അവിടെ തന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ആയി പോകുന്നു ടെർമിനേറ്റ് ആവുക സ്റ്റോപ്പ് ആയി പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഡ്രഗിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അസെക്ലോവിർ അല്ലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആ അസെക്ലോവിർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷ ഫലങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നോസിയ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഹെഡ് ഏക്ക് റാഷസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നോസിയ പറഞ്ഞ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കാൻ വരിക ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്കിന്നിന്റെ പുറമെ തടിച്ചു റെഡ് കളറിലൊക്കെ ഓക്കെ അതിന് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ യൂസസ് ആണ് പറയുന്നത് ഈ അസൈക്കോവിൽ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എസ് വി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസൈക്ലോവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ് എച്ച് എസ് വി ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെ എച്ച് എസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹെർപ്പ സിംപ്ലക്സ് വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ എതിരെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ എച്ച് എസ് എച്ച് എസ് വിയുടെ ചോദിച്ച എച്ച് എസ് വിയൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാത്ത എച്ച് എസ് വിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ എച്ച് എസ് വിയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത് ജെനിറ്റ ജെനിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബിയൽ എച്ച് എസ് വി എൻസിപ്പാലിറ്റീസ് ആൻഡ് എച്ച് എസ് വി കെറാജിയോ കൺജക്ടിവിറ്റീസ് എച്ച് എസ് വി എൻസെഫാലിറ്റീസിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് എസ് വി എൻസെഫാലിറ്റീസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്
medication used to treat herpes virus is called dash options parayam anti herpes drug anti herpetic drugs her herpes drugs anti herpetic drugs anti herpetic drugs okay anti herpetic drug option എന്താ പറയുന്നത് മെഡിക്കേഷൻ യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് ഹെർപ്പസ് വൈറസ് ഹെർപ്പസ് വൈറസിനെതിരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ആന്റി ഹെർപ്പറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയാം വാട്ട് ഈസ് ദി ഫുൾ നെയിം ഓഫ് എച്ച് എസ് വി ഹെർപ്പസ് സൊമാറ്റിക് വൈറസ് ഹെർപ്പസ് ഹോസ്റ്റർ വൈറസ് ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലക്സ് വൈറസ് ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലക്സ് വെരിയോ ഫോസ്ഫേറ്റ് <laughs> മെക്കാനിസംവിറിന്റെ മെക്കാനിസം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അസൈക്ലോവിർ എന്തായിട്ടാ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അസൈക്ലോവിർ ഇസ് കൺവേർട്ട് റീൻ ടു ഡേ ഓപ്ഷൻസ് പറയാം അസൈക്ലോവിർ ട്രൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് അസൈക്ലോവിർ ട്രൈഓ ഫോസ്ഫേറ്റ് അസൈക്ലോവിർ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡിസീസ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് പറയാം സിംപ്ലക്സ് വൈറസ് സൈറ്റോ മെഗാലോ വൈറസ് ലീഷ്മാനിയ വൈറസ് ഹെർപ്പസ് വൈറസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി പറയാട്ടാ ഗാൻസിക്ലോവിർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ട്രീറ്റ് ഡിസീസസ് കോസ്ഡ് ബൈ എ വൈറസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് സിംപ്ലക്സ് വൈറസ് സൈറ്റോ മെഗാലോ വൈറസ് ഓക്കെ സൈറ്റോ മെഗാലോ വൈറസ് ഡാഷ് ഈസ് എ പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ക്യൂട്ടേനിയസ് ലീഷ്മാനിയാസിസ് പോസിറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഓഫ് സ്കാബിസ് ഈസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ ടൈനൈമൈറ്റ് ഹെർപസ് വൈറസ് സിംപ്ലക്സ് വൈറസ് ഓപ്ഷൻ <laughs> രണ്ടും കുഞ്ഞും ചേർക്കാണല്ലേ 
ജീവിക്കുന്നതിനാണ് <coughs> 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 അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ സ്കിന്നിന്റെ സ്കിന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തുളച്ചു ചെല്ലുകയും അവിടെ കയ്യിലാണോ ഉള്ളം കയ്യിലാണോ വരുന്നത് തൊലിയൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചൊറിയാണ് അല്ലെ നമ്മള് ഏകദേശം ഒക്കെ ഈ പഠിച്ചത് ഒക്കെ എന്താണ് ഇലീഷ് മനിയാസിസ് ആയാലും ഒക്കെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അസുഖാണ് അല്ലെ പിന്നെ ഏതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് സ്കിന്നിലാണ് ചെറിയ ചെറിയ നേരിയ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളൂ അല്ലേ ക്ലാസിക്സ് കാണിക്കുന്നില്ല ഇത് കൂടുതൽ പേർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇത് പോയിട്ട് അതെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വിണ്ട് കീറി അല്ലെ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിണ്ട് കീറിയിട്ട് അവിടെ അത് ഒരു പൊട്ടലൊക്കെ സംഭവിച്ച്
സർവീസ് വരണോ ഈ ടൈനി മൈഡ്സ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലിങ്ങനെ സ്കിന്നില് ചെറിയ ചെറിയ സ്പോർട്സസ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തുളച്ചു കയറുകയും അതിൽ മുട്ട ഇടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡിസീസസ് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നു ഇത് ഇത് ഇന്ത്യൻ സൈഡ് വളരെ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വളരെ ശരീരത്തിൽ വളരെ തീവ്രമായ ചൊറിച്ചിലും അതുപോലെ റേഷസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തടിച്ചു പൊന്തി ശരീരം മുഴുവനും തടിച്ചു പൊന്തി ഇങ്ങനെ ചുവന്ന തടിച്ച പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ സ്കേബീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ സ്കേബീസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു സ്കിൻ സോഴ്സ് and serious complications like uh, septicemia uh, septicemia heart disease and uh, kidney problems ee scabies sharirathil ingane murugokke undakkite valare complications aayittulla adey septicemia ennu parayana sharir nammal rectathile roganukal ingane vardhippikkeyum adu pole heart diseases undaakkukeyum kidney problems undaakkukeyum cheyina valare complication aayittulla diseases okke ee scabies moolamayittu undaagan saadhyathayundu Uh, it is treated using uh, cream or oral medications namu idine vendittu nammal cream or oral medications nammal idine vendittu treat cheyanaayittu upayogikkunnundu ini signs and symptoms adinte soojanagalum lakshanangalum aanu ivide parayunnathu first one uh, severe itching more at night raatrile valare shakthamaya chorichil undavan saadhyathayundu pimples like rashes pimples pole cheriya kurikul poleyulla rashes undavunnundu tiny growth in the skin uh, symptoms started ടു ടു സിക്സ് വീക്സ് ആഫ്റ്റർ ഇൻഫെസ്റ്റേഷൻ ഈ ശരീരത്തിലെ അണുബാധ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുതൽ ആറാഴ്ചക്കകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് കാണുന്നുണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ ഇടയാവും സ്കേബിസിസ് എ വേൾഡ് വൈഡ് പ്രോബ്ലംസ് ബട്ട് ഹാപ്പൻസ് മോസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇൻ ടോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസ് ഇത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോക ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഈ സ്കേബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫൻ ഇൻ ടോപ്പിക്കൽ ഏരിയസ് ഇത് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് ഉഷ്ണമേഖല ഏരിയയിലാണ് അത് കൂടുതലും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ രോഗം കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ വെരി ക്രൗഡഡ് പ്ലേസസ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ക്രൗഡ് വളരെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ക്രൗഡഡ് പ്ലേസസിലും ഇത് ഈ രോഗം വരാറുണ്ട് Uh, scabies is also known as scarpotic mange. This is the same thing as the other name. Scarpotic mange is the same thing. Animals can also get uh, scabies, but the mites are slightly different. Animals are the same thing. But the mites are the same thing. It's the same thing. It's the same thing. It's the same thing. വേറെ വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള മൈൽസ് ആണ് അനിമൽസിന്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡ്രഗ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഫോർ സ്കേബീസ് ഡ്രഗ്സിന്റെ സ്കേബീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പെർമെത്രിൻ പെർമെത്രിൻ ഈസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സ്കേബീസ് സ്കേബീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് കൂടുതലും ചോയ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് പെർമെത്രിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിക്കൽ പെർമെത്രിൻ ഷുഡ് ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റഡ് എവ്രി ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ഫോർ ഓൺ ടു വീക്സ് ഫോർ ട്രീറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്കേബീസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തൊലി തൊലിപ്പുറത്ത് ഇത് ഈ പെർമിത്രൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നില് ഒന്നില് ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം തുടർമാനമായിട്ട് ആണ് നമ്മളിത് ഈ പെർമിത്രൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് തൊലിപ്പുറത്താണ് പുറമെയാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ആ ക്രസ്റ്റഡ് ആ സ്കേബീസ് കണ്ട് തൊലി തൊലിപ്പുറത്തുള്ള ആ പിന്നെ ക്രോട്ടാമിൻ ക്രോട്ടാമിറ്റൻ ലോഷൻ ക്രോട്ടാമിറ്റൻ ലോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സ്കേബീസ് ഇൻ അഡൽസ് അഡൽസിന് വേണ്ടിട്ട് അതായത് മുതിർന്നവർ സ്കേബീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്രോട്ടാമിറ്റൻ ലോഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് സേഫ് വിൻ യൂസ്ഡ് എസ് ഡയറക്ട് ഇത് വളരെ സേഫ് ആണ് അത് ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്രോട്ടാമിറ്റൻ ഈസ് നോട്ട് എഫ് ഡി എ അപ്രൂവ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ കോട്ടബിറ്റൻ ലോഷൻ എഫ് ഡി എ അപ്രൂവ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫ് ഡി എ അതായത് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അത് അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഒള്ളി അഡൾട്സിന് മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവൂ പിന്നെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെയിലിയർ ഹാസ് ബീൻ റിപ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് ക്രോട്ടാമിറ്റ് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് സൾഫർ ഓയിൻമെന്റ് സൾഫർ ഈസ് എൻ ഓയിൻമെന്റ് ബേസ് ഈസ് സേഫ് ഫോർ ടോപ്പ
അതായത് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് മാസം പ്രായ രണ്ട് മാസം പ്രായത്തിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിൻമെന്റ് ആണ് സൾഫർ എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫർ ഓയിൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓർഡർ ആൻഡ് എ കോസ്മെറ്റിക് ക്വാളിറ്റി ഓൺമേ മേക്ക് ഇറ്റ് അൺപ്ലസൻറ്റ് ഇതിന്റെ ഓർഡറിന്റെ സ്മെല്ലും അതിന്റെ ഗുണനിലവാര നിലവാരങ്ങളും ഒന്നും നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ളതല്ല അതിന്റെ സ്മെല്ലൊന്നും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ലിൻഡ്യൻ ലോഷൻ ലിൻഡ്യൻ ഈസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡ് അസ് എ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തെറാപ്പി ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തെറാപ്പി അതായത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തെറാപ്പി അതായത് നമ്മൾ തുടക്കകാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഒരിക്കലും ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ലിൻഡ്യൻ ലോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഓവർ യൂസും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് മിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആക്സിഡന്റലി സോളോയിങ് ലിൻഡ്യൻ ഇത് നമ്മൾ ആകസ്മികമായിട്ട് നമ്മളത് വിഴുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ലിൻഡ്യൻ ക്യാൻ ബി ടോക്സിക് ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ ബ്രെയിനിലും വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ട് ടോക്സിക് വളരെ എന്താണ് പോയിസൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളരെ അപകടകാരിയാണ് ഈ ലിൻഡ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിൻഡ്യൻ ലോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിൻഡ്യൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ടു ട്രീറ്റ് പ്രിമച്യുർ ഇൻഫെൻസ് ഈ പ്രിമച്യുർ ഇൻഫെൻസിന് ഒരിക്കലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് സീഷർ ഡിസോർഡേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ അപസ്മാരമൊക്കെ ബാധിച്ച വ്യക്തികൾക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല വുമൻസ് ഹു ആർ പ്രഗ്നന്റ് ഓർ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ലേഡീസിനും സ്ത്രീകളും അതുപോലെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളും ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാവ് വെറി ഇറിറ്റേറ്റഡ് സ്കിൻ സോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ശരീരത്തിൽ വളരെ ചോർച്ചിലും ഇങ്ങനെ മുറിവുകളൊക്കെ ഉള്ള അതായത് വ്യക്തികളും ഈ ലിൻഡ്യൻ ലോഷൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഐവർ മെക്കിൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്ലാസിക് സ്കാബീസ് ക്ലാസിക് സ്കാബീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആണ് ഐവർ മെക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡോസസ് ഓഫ് അയറൽ ഓറൽ ഐവർ മെക്കിൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൻ വിത്ത് ഫുഡ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഇത് ടു ഡോസസ് ടു ഡോസസ് ഓഫ് ഓറൽ ഐവർ മെറ്റൻ ഇതിന്റെ ഓറലായിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡോസസ് ഓവർ മെറ്റൻ ഓവർ മെറ്റിൻ നമ്മുടെ ഫുഡിനോടൊപ്പം ആണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ വെയിങ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ജി അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി വളരെ പതിനഞ്ച് കിലോയിൽ കുറവുള്ള വെയിറ്റിൽ കുറവുള്ളവർക്കും Uh, and pregnant women has not be established adupole uh, thane pregnant ladies ne idu analgunnilla nyara pare scabies onnum kodi sir adu karna scabies കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ് It is treated using creams or oral medications. Why is it not the same thing? Why is it not the same thing? Scabies are parasitic in pest. Why is it not the same thing? 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 അതില് അതിൽ മുട്ടയിടുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ഇച്ചിങ്ങിനും ചൊറിച്ചിലിനും റാഷസിനും കാരണമാക്കുന്നു കൂടാതെ അത് സ്കിന്നൊക്കെ പൊട്ടാനും ഇടയാക്കുന്നു അതിലൂടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു സെപ്റ്റിസീമിയ ബ്ലഡിലോട്ട് അത് ഇൻഫെക്ട് ബ്ലഡില് ഇൻഫെക്ഷൻ കയറുമല്ലേ സെപ്റ്റിസീമിയ എന്ന് പറയണേ അത് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അതേപോലെ കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു 
it is treated using other creams or more medications to be treated and sadhi you know that the signs and symptoms severe itching more at night pimple like rashes tiny burrow in the skin uh, skin skin symptoms start to two to six weeks after infestation that are three my girls or still I do in a pimples like rash or another kaya le putto ും <laughs> 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 but happens most often in tropical areas and in uh, very crowded places scabies is also known as sarcoptic mange animals can also get scabies but the mites are slightly different scabies nanadu uthi kudla odil kudulu daithu yaagamayittulla problem ane pakshe kudla ayittu adu kaanapadunathu ushna megalayilum അതുപോലെ തന്നെ ജനവാസമുള്ള അധികമുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അത് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് സാർക്കോപ്റ്റിക് മാങ്ക എന്ന പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ആനിമൽസിലും ഇത് ഇത് ആനിമൽസിനും സ്കേബീസും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ ആനിമൽസിലുള്ള മൈറ്റ്സ് മനുഷ്യരിൽ വരുന്നതിനേക്കാളും ആ മൈറ്റ്സിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അത് ഡ്രഗ്സ് ഫോർ സ്കേബീസ് പെർമത്രി പെർമത്രി ഇസ് ദ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് Scabies, topical permethrin should be administered every 2 to 3 days for 1 to 2 weeks uh, to treat crusted scabies. Uh, uh, scabies, treat air on the medicine and permethrin. That is uh, ointment, right? Topical. For me, I don't know what I'm saying. That is 2 to 3 uh, days. One, 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 ഡയറക്ടഡ് <laughs> 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 Crotamitone is not FDA approved for use in children. Frequent treatment failure has been reported with Crotamitone. This is an adult scabies. This is the doctor. The doctor is not the same as the doctor. It is not the same as the doctor. It is not the same as the doctor. It is the same as the doctor. അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ചില സമയങ്ങളിൽ എന്തുണ്ട് ഫെയിലിയർ ഒരു ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു എന്താണ് സക്സസ് അല്ല നമ്മുടെ കോട്ടോമിറ്റോൺ ലോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് ഇത് നമ്മള് ഫെയിലിയർ ആവാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഫെയിലിയർ ആവാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് സൾഫർ ഓയിൻമെന്റ് സൾഫർ ഈസ് ആൻ ഓയിൻമെന്റ് ബേസ്ഡ് ഈസ് സേഫ് ഫോർ ടോപ്പിക്കൽ യൂസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻഫാൻസ് അണ്ടർ ടു മന്ത്സ് ഓഫ് ഏജ് ദ ഓർഡർ ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് ക്വാളിറ്റി ഓൺ മേ മേക്ക് ഇറ്റ് അൺപ്രസെന്റ് യൂസ് സൾഫർ ഓയിൻമെന്റ് കൂടുതലും ചിൽഡ്രനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് മാസത്തിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ സ്മെല്ലും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ നമുക്ക് അൺപ്ലസന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അടുത്ത ലിൻഡൈൻ ലോഷൻ ലിൻഡൈൻ ഈസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡ് ആസ് എ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തെറാപ്പി ഓവർ യൂസ് ആൻഡ് മിസ് യൂസ് ഓഫ് ആക്സിഡന്റ്ലി സോളോയിങ് ലിൻഡൈൻ ക്യാൻ ബി ടോക്സിക് ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം ലിൻഡൈൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ടു ടീറ്റ് പ്രീമച്ചർ ഇൻഫാൻസ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് എ സിസിയർ ഡിസോർഡർ women who are pregnant or breastfeeding uh, persons who uh, ha, who have very irritated skin or sores 
where the lindin will be applied. Linda lotion, uh, first line uh, therapy, I will tell you. 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 Good are they premature in fancy? Are they better than a matis fits barula, a song lolly, pregnant ladies breeding or conori, other than a toliper to a little stilum, um, portal of the polori, a manual lolly, and then a plain cheer. Yeah, okay, other than the other descendants, and I never another Linda should not be used. Should not be used to another view. You can party laying in a lot of premature infants. That's a good tickle. I'm a strong economy and a good tickle. Infant, infants, and you see a party. In an anapersons with a seizure disorder, epilepsy, and a small lot of view. You can party. In a pregnant idle ladies, you can party. Dusty feeding lot of view. You can party. In a lindain, a lindain lotion, Munna plays either American the English rotations of a produce either to England and Talkari window in the Buica Badilla, lindain lotion of Buica and a Badilla. Okay. You were mentioning it is used for classic scales, classic scales near Indiana, the Bacon, the two doses of oral Ivermectin. Should be taken with the food. Randados are the one another or later. You are mentioned the two randados in the party. Pina Pinch, very tip and in chicken of our own angle. They were a pregnant woman, and they were the end of the room. We do the Campadilla. ಕ್ಯಾಬಿಸ್ಕ್ಲಿಯರ್ <laughs> 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 ಅಗಮಾನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆನೆ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಬಿಸ್ ಅ
ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസ് ആണ് ഉഷ്ണ മേഖലകളില് അല്ലെ ഉഷ്ണ മേഖല പ്രദേശങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെരി ക്രൗഡഡ് പ്ലേസസ് അതായത് ആൾക്കാർ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്കാബിസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ സ്കാബിസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ പേരാണ് സാർകോപ്റ്റിക് മെയിൻസ് എന്താ പറയാ സാർകോപ്റ്റിക് മെയിൻസ് ഓക്കെ സാർകോപ്റ്റിക് മെയിൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അനിമൽസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഗെറ്റ് സ്കാബിസ് ബട്ട് മൈൻസ് ആർ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് അനിമൽസിനും എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് സ്കാബിസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പരത്തുന്ന രോഗകാരികളിൽ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്കാബിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൈറ്റും അനിമൽസിൽ രോഗ സ്കാബിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൈറ്റും തമ്മിൽ എന്താണ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് മേരിക്കോട്ടിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്കാബിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് പറയുന്നത് എത്ര ഏതൊക്കെ ഡ്രഗ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പെർമിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ോട്ടാമിറ്റോൺ ലോഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന പെർമിറ്ററിൻ ആണ് പെർമിറ്ററി നിങ്ങൾ മുന്നേ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മള് ഈ പാന്റ് ശല്യത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് അതെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അവര് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പെർമിറ്ററിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് സ്കാബിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഏത് ഡ്രഗ് ആണ് പെർമിത്രീൻ ആണ് ഓക്കെ ടോപ്പിക്കൽ പെർമിത്രീൻ ഷുഡ് ബി അഡ്മിനിസ്റ്റേഡ് എവറി അതായത് നമ്മൾ പുറമെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പെർമിത്രീൻ നമ്മൾ രണ്ടോ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ എത്ര ആഴ്ച ഉപയോഗിക്കണം രണ്ടാഴ്ച വരെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും ഓക്കെ രണ്ടാഴ്ച വരെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കാബിസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സുഗമമാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ക്രസ്റ്റഡ് സ്കാബിസ് നമ്മള് ആഴ്ചയില് രണ്ടാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച നമ്മള് ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം വരെ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കൽ പെർമിറ്ററിൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രസ്റ്റഡ് സ്കാബിസിനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ക്രോട്ടാമിറ്റോൺ ലോഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ക്രോട്ടാമിറ്റോൺ ലോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായത് ഈ ഫ്യൂസർ ഫോർ ദി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് സ്കാബിസ് ഇൻ അഡൽട്ട് അഡൽട്ടില് ഉണ്ടാവുന്ന സ്കാബിസിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് ക്രോട്ടാമിറ്റോൺ ലോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വളരെ സേഫ് ആണ് അല്ലെ സുരക്ഷയുള്ളൊരു മെത്തേഡ് ആണ് പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ക്രോട്ടാമിറ്റോൺ ആര് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എസ് ടി എ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ എസ് ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതായത് അപ്രൂവ്ഡ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ചിൽഡ്രനിൽ ക്രോട്ടാമിറ്റോൺ ലോഷൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ എസ് ഡി എ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫ്രീക്വന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആ ഫ്രീക്വന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെയിലിയർ ഹാസ് ബീൻ റിപ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് ക്രോട്ടാമിറ്റോൺ അതായത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഫ്രീക്വന്റ് ആഴത്തിലുള്ള സ്കാബിസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ക്രോട്ടാമിറ്റോൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില കേസസിലൊക്കെ എന്തിട്ടുണ്ട് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാ കേസിലും ഒരിക്കലും പ്രോട്ടാമിറ്റോൺ ലോഷൻ എല്ലാ കേസിലും സക്സസ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ചില കേസിലൊക്കെ ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൾഫർ ഓയിൻമെന്റ് ആണ് സൾഫർ ഓയിൻമെന്റ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സേഫ് ആണ് പിന്നെ ടോപ്പിക്കൽ യൂസ് ആണ് അല്ലെ പുറമെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻഫെൻസ് ആ രണ്ട് മാസത്തിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അടക്കം നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം സൾഫർ ഓയിൻമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ The order and the cosmetic quality, sulfur ointment, the order and cosmetic quality, we can use the order and the texture of the order and quality, we can use the smell of the order and the smell of the order and the smell of the order. Next, we can use the Lindane lotion. We can use the Lindane lotion, we can use the Lindane lotion, we can use the Lindane lotion. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ലിൻഡെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തെറാപ്പി ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തെറാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ സ്കാബിസിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ലിൻഡെയിൻ ലോഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണത് ഇതിന്റെ ഓവർ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം മിസ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന
ഇൻഡെയിൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് പ്രീമെച്ചർ ഇൻഫെൻസ് അതായത് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്താണ് എപ്പിഎസ്സി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ലിൻഡൈ ലോഷൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അത് മാത്രല്ല പേഴ്സൺസ് ഹാവ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് സ്കിൻ അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലിൻഡൈ ലോഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ ആ ഇറിറ്റേറ്റഡ് സ്കിന്നെ നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തവർക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വീണ്ടും എന്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ലിൻഡൈ ലോഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ ഇതൊറ്റ സെന്റൻസ് ആണ് ടൈപ്പ് തൊട്ടിട്ട് ലിൻഡൈൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ൻഡെയിൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പ്രീമേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫെൻസ് കുട്ടികൾ അത്രയും കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എഫിലെപ്സി ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല വുമൻസ് ഹൂ ഹാവ് പ്രഗ്നന്റ് പ്രഗ്നന്റ് ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല റെസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പേഴ്സൺസ് ഹൂ ഹാവ് വെറി ഇറിറ്റേറ്റഡ് സ്കിൻ ഓർ സോർ ദേ ആർ ലിൻഡെയിൻ വിൽ ബി അപ്ലൈഡ് അതായത് പേഷ്യൻസിന് എന്താണ് ഇറിറ്റേഷൻ ഇറിറ്റേറ്റഡ് സ്കിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സോർസോ ഒന്നും ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലിൻഡെയിൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐവർമെക്സിൻ ആണ് ഐവർമെക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ ക്ലാസിക് ടാബിസ് ഐവർമെക്സിൻ വേണ്ടിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിക് ടാബിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിക് ടാബിസ് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി ക്ലസ്റ്റർ ടാബിസ് പോലത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക് ടാബിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപിൾ ക്ലസ്റ്റേഡിന്റെ അത്രയും ക്ലാസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേരിയ തോതിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ വരിക ഈ ക്ലസ്റ്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടാണ് അല്ലെ അടുത്തടുത്തുള്ള സ്കാബിസിനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്കാബിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും സിവിയർ അല്ല ഈ ക്ലാസിക് സ്കാബിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ടു ഡോസസ് ഓഫ് ഓറൽ ഐവർ മെക്കിംഗ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ വിത്ത് ഫുഡ് ഈ ക്ലാസിക് സ്കാബിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡോസ് ഐവർ മെക്കിംഗ് നമ്മൾ ഓറലി കഴിക്കാം ഫുഡിന്റെ ഒപ്പം വേയിങ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എം ജി കിലോഗ്രാം ആൻഡ് പ്രഗ്നന്റ് വുമൺ ഹാസ് നോട്ട് ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അതായത് പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാമിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും പിന്നെന്താണ് പറയാൻ പാടില്ല ആ പറയുന്നത് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഐവർ മെക്കിംഗ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ ഓക്കെ മറ്റേ നമ്മുടെ സ്യൂട്ടിക്സിന്റെ നോട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇട്ടേരൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രക്ഷൻ ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് എന്താണുള്ളത് ജസ്റ്റ് പറയാം ഫാർമസിജി <laughs> ഫിസിയോളജി ഉണ്ടല്ലേ ആ അതൊറ്റ ടൈം ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ അങ്ങനെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സാമ് എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാം ആണോ മിസ് ആണോ ഇടുന്നത് അത് അവിടെ കൊടുക്കുകയാണോ അവരാണോ ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ആണോ ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്മസിന് മാത്രം ലീവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ലീവ് ആയിരിക്കും 
കിട്ടാൻ വഴി ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കാകെ ആറു മാസത്തെ കോഴ്സ് അല്ലേ അറിഞ്ഞില്ല അവരുടെ കഴിയും രണ്ടാം തീയതി ആവുമ്പോ കഴിയും തോന്നുന്നു ഞാനിങ്ങനെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മള് ആറു മാസത്തെ ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ആരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാനെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മാറ്റി വെക്കണം അതെ ഫസ്റ്റത്തെ സമയം ആയിരുന്നു കാരണം ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അറിയില്ല ഒരു ക്ലാസ് മിസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ അതെ അതെ അല്ല ഇപ്പൊ ഒത്തിരി റിലാക്സ് ആയില്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയില്ലേ എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണമാണ് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാഞ്ഞത് പിന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ പോലെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയി എടുക്കണം അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സാറ് ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത്ര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമത് എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ സിലബസ് തീർക്കേണ്ട ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അന്ന് ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവര് ഞാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്നലെ ഞാൻ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിലായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് കിട്ടാന്നിട്ട് അപ്പൊ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നോണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്ന് ഏതാ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയില്ല അവര് വേഗം മാറി ലെഫ്റ്റായി പോയ ആൾക്കാരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് അതിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് ഓഫീസ് മെസ്സേജ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇതിൽ കയറുന്നുണ്ടോ ആ അപ്പൊ ഇതിന്ന് അപ്പൊ അവരൊക്കെ കേറുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ കൊച്ചിങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ ഞാൻ ലെഫ്റ്റായി ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ആ അപ്പൊ അവര് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ കൊറേ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കൊറേ പേര് അവരിങ്ങനെ അവര് തന്നെ ജയിപ്പിച്ചിട്ട് അവര് തന്നെ അങ്ങനെ കാണിക്കും ഇങ്ങനെ കാണിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവര് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ ആറു മാസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മിസ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എത്ര പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് പി എസ് സി ആയാലും ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല സംഭവം ശരി നമ്മളിപ്പോ കോഴ്സിന് ചേരുമ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് പി എസ് സി ഒന്നും ചേരാൻ പറ്റില്ല പോകാനും പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ഏജ് ഒക്കെ ഓവർ ആയില്ലേ പിന്നെ പി എസ് സിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അല്ല ഞാൻ ഞാനൊരു സംശയം ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് പോയാല് അവര് നമുക്ക് നമ്മളെ നിർത്തുമായിരിക്കും അല്ലേ നിർത്തും നിർത്തും നിർത്തല്ലോ എത്രയോ കുട്ടികളും അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഒരു ഹെൽപ്പ് ആണ് കാരണം ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് ഫാർമസിസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഒരാളുടെ ലൈസൻസ് മതിയാവുമല്ലോ പിന്നെ ആ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ കുറച്ച് പൈസ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിൽക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷമൊക്കെ ഒരു വർഷമൊക്കെ വരെ സാലറി കുറവൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പത്ത് വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സാലറി കുറവ് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാലോ പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും കേറാം അല്ലേ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കേറാമായിരിക്കും അല്ലേ കേറാം കേറാം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ 
നമ്മുടെ ഭാഗ്യക്കേടിന് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ അവര് അവിടെ പഠിച്ചു ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്ന് പഠിച്ചു അങ്ങനെ എങ്ങാനും ഒക്കെ ചോദിക്കു അതാവത് ടെൻഷൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അറിയാന്നുള്ളതുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതിഥി പഠിക്ക എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എഞ്ചിനീയർമാരായാലും ഡോക്ടർമാരായാലും ഒക്കെ കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൊറേ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനിപ്പോ ജോലി സാധ്യത കുറവില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കൊറോണയുടെ സമയത്തായാലും നമുക്കൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ടിരുന്നിട്ടുള്ളൂ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലതല്ലേ അതാവുമ്പോ നൈറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ടാവോ ഇല്ലാന്ന് തോന്നു അല്ലെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പില് ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവര് ജസ്റ്റ് അവർക്കൊരു സഹായാണ് നമുക്കൊന്നും ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാലോ അവർക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ആവുമല്ലോ ഇല്ല ഞാനിപ്പോ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അവർക്ക് തൈസ് കൊടുക്കും ആറ് മാസം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല ഹസ്ബൻഡ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കോവിഡ് വന്നപ്പം മരണപ്പെട്ടതാണ് എന്നെ എറണാകുളത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പെൺപിള്ളേരാ അവര് മോള് ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ നോക്കണ്ടേ അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരിടത്ത് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ നെറ്റ് ട്യൂഷനൊക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു പിള്ളേർക്ക് ടെൻത്തിലെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കെമിസ്ട്രിയും മാത്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു നേരത്തെ അപ്പൊ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ എന്റെ ഒരു സിസ്റ്ററാണ് എന്റെ ഒരു ചേച്ചിയുടെ മോളാണ് എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് തന്നത് അപ്പോഴും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിൽ കയറിയത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആദ്യം കയറിയപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ ടെൻഷൻ ആയിപ്പോ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഇനി ഇങ്ങനെ പൈസയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി പോവോ പിന്നെ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി വേറെ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോ അത് ഏത് ഇതായാലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാല് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഏതിപ്പോ ഏത് കോഴ്സ് ആയാലും നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ പറയും ആരായാലും എന്താ നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് പറയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിപ്ലോമ ആയാലും എടുത്ത് കളയാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ബി ഫാം ആണ് മിനിമം ഫാർമസിയിൽ നിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ അതൊന്നും പോസിബിൾ ആവില്ല എത്രയോ പേര് പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ ഈ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞൊരു വേറൊരു കോഴ്സും ആ ഇപ്പൊ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞവര് തന്നെ വേറൊരു കോഴ്സും കൂടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം മൈൻഡ് അപ്പോഴാണ് ഫാർമസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കും
ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കണേക്കാളും എത്രയും നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആറുമാസത്തേലും ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടുന്ന പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ഫാർമസിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോ നേരത്തെ പറയും ഇതിപ്പോ എന്തിനാ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഒന്നും വാല്യൂ ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയായിരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മള് പച്ചക്കറി കടയിൽ നിക്കണ പോലെ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഇതിന് നിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ബി ഫാമിനായാലും ബി ഫാമിനായാലും പഠിക്കുന്ന സെയിം സബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് പഠിക്കുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ മറ്റേതാവുമ്പോ ഇതിനെ കുറെ ഉണ്ട് ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെ കുറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത്രയും ഇതിലില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്ടുകളിൽ ഇല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്നാലും ഇല്ല ഇല്ല ഫാർമസി കോഴ്സ് ഈ അസിസ്റ്റന്റ് കോഴ്സ് തന്നെയുള്ളു ആ പോകുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്താടാ ഞാൻ ദോഷം പിടിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ എൻക്വയറിക്ക് വരുമ്പോ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതിയാവോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതിന് എൻക്വയറിക്ക് വരിക നമ്മുടെ ഇത് ഒന്നിക്ക് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്കുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല പിന്നെ ചിലടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോരെ മാത്രമാണ് നിർത്തുള്ളൂ അല്ലാത്ത ഇങ്ങനെയും പഠിക്കാത്തവരെ നിർത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ ഫാർമസിക്കാര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മതിയായിരിക്കും പിന്നെ പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഷോപ്പ് ഒന്നും നടത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ ഇപ്പൊ ഫാർമസിസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സെയിം സബ്ജക്ട് നിങ്ങളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ഓൺലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ ആയി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആർക്കായാലും ബി ഫാം ആയാലും ബി ഫാം ആയാലും എം ഫാം ആയാലും ഒക്കെ പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന് നിൽക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആ എങ്ങനെ ആയാലും നിന്ന് പോരാൻ പറ്റണം തന്നെ ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എന്തായാലും കിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എത്രയോ കുട്ടികൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ സദ്യ വന്ന അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങള് ശരിക്കും ഒന്ന് വിഷമമായി പോയി ഒത്തിരി ഡിപ്രസ് ആയി പോയി കാരണം അന്ന് അന്നൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു ലൈവ് ക്ലാസ് ലൈവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവര് പറയുന്നുണ്ടെന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒത്തിരി പേര് അങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവര് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മിസ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന പിള്ളേർ ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ പോയി നിന്നിട്ടുണ്ട് അവരിപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന്റെ തലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ബി ഫാമ ബി ഫാമ അങ്ങനെ കോഴ്സ് ഉണ്ടാവോ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഡിപ്ലോമ ചെയ്യണ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ന്റെ മാർക്ക് ആണ് നോക്കുക പ്ലസ് ടു ന്റെ നമുക്ക് ഒരു 70% എബവ് സയൻസ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് അങ്ങനെ നാല് സബ്ജക്റ്റ് മാർക്ക് ആണ് നോക്കുക ഹ്മ് അല്ലേ ഈ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ്ല് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്ക് വരെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു 70% എബവ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഡിപ്ലോമ ബി ഫാമിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബി ഫാം ആണ
എറണാകുളത്താണോ <laughs> 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 അങ്ങനത്തെ കൊറേ കോഴ്സ് ഉണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ സെയിം ഇവർ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കണില്ല ലാബിലുള്ള ഒരു ആബ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ലാബിൽ കയറുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിന്റെ ഒക്യോമെട്രി ഉണ്ട് ഒക്യോമെട്രി കഴിഞ്ഞവര് ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ജോലി സാധ്യത ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ പറയും നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്തത് ഇതിന് വാല്യൂ ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും എന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരൊന്നും ഒരിക്കലും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഫാർമസിയിലായാലും മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലായാലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതുപോലെ കോഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തവർ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോ പിന്നെ അങ്ങനെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിക്കണോരേക്കാളും നിങ്ങളെ ഇതുപോലെ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണ് വരികയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവരല്ലേ ഫാർമസിയിൽ എടുക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അതൊന്നും അടിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചില്ല നമ്മളിപ്പോ എന്തായാലും നമ്മളത് പഠിച്ചു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ അതിന് ജോലിക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പൊ ജോലിക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സാലറി ഉണ്ടായിക്കോളണം എന്നില്ല പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ വേസ്കൻസി ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുമ്പോ നമുക്ക് കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മള് മാറുക അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ വേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്കറിയല്ലോ നമുക്ക് അപ്പൊ അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യണോരേക്കുള്ള നമുക്ക് നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല ജോലി സാധ്യതകൾ അറിയാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് സാലറി കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന അറിയാൻ പറ്റും നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവിടെ മാറുക ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞാല് ഏത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എം ബി ബി എസിന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഏത് കോഴ്സിന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാലും തളർത്താൻ കുറെ പേരുണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയോളങ്ങളായിട്ടുള്ളേജുകളുണ്ട് <laughs> ഹോസ്പിറ്റൽസ് <laughs> 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 ഹോസ്പിറ്റലില് ഞാൻ എന്റെ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ചു ഹോസ്പിറ്റലില് മൂന്നോ നാലോ ഹോസ്പിറ്റൽ തന്നെ ഇത് തൃശൂര് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ കോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അവരെന്നെ അവരെന്നിട്ട് ഈ കോഴ്സ് ഉച്ചവരെ ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഉച്ചക്ക് എന്താണ് ട്രെയിനിങ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചക്ക് ശേഷം ഷോപ്പിൽ അവരെ നിർത്തുകയാണ് ചിലോ ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും ക്ലാസ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ പിള്ളേരെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് ആ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവർക്ക് ആ ഒരു ആറു മാസം കഴിയും അവർക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും പിന്നെ അവരവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കും പിന്നെ അവരെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടി വേറെ ഫാർമസിയിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ആ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ നിങ്ങൾ അതൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട നിങ്ങളിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങളിപ്പോ എടുക്കുന്ന സബ്ജക്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്ക എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ആ എല്ലാരും പാസ് ആവാം നമ്മുടെ ഫാർമസിയില് ആ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഫാർമസി എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരില്ല ഓക്കെ ഫാർമസി എന്ന് വരില്ല പിന്നെ ഈ അബ്രീവിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീൻ കാണാമോ അബ്രീവിയേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മള് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമ്മള് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനില് മീൻസ് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലായിട
ഒക്കെ എഴുതി കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എസ് ഒ എസ് ആ ആ ഓക്കെ എസ് ഒ എസ് സ്റ്റാറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് ലാറ്റിൻ ടേംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കണോ ഞാൻ പറയാം ഏതൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി വിഷയങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി എല്ലാം എടുക്കണം ഓക്കെ ഈ സിഗ്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേബലാണ് ഓക്കെ ഇത് സ്റ്റാറ്റില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ ടേം ആണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷും ആ ഇംഗ്ലീഷും ലാറ്റിനും വെച്ചിട്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ കാലത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിയിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ലാറ്റിൻ ടേംസ് ഓറിസ്റ്റിലെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ ടേം ആണ് ഓറിസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ അർത്ഥം വരുന്നത് ഇയർ ഡ്രോപ്പ് എന്നാണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതുമ്പോ ഓറിസ്റ്റിലെ എന്നുള്ളത് അബ്രീവിയേഷൻ കൊടുത്തുള്ളത് നമ്മൾ ചെറു ചുരുക്കിയിട്ട് എഴുതില്ലേ ആ ചുരുക്കി എഴുതണതാണ് അബ്രീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓറിസ്റ്റിലെ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതുമ്പോ ഓറിസ്റ്റിൽ എഴുതും അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് എന്താണ് ഇയർ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാപ്സ്യൂള എന്നാണ് ക്യാപ്സ്യൂള എന്ന് വരുന്നത് അബ്രീവിയേഷനിൽ നമ്മൾ ക്യാപ്സ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതിന്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് ക്യാപ്സ്യൂള എന്നാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അപ്പൊ ക്ലാസ് നാളെടുക്കാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അബ്രീവിയേഷൻ ഫസ്റ്റത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലാറ്റിൻ ടേംസ് ആണ് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതൊക്കെ ഫാർമസിയിലാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർമാർ എന്ത് എഴുതാ അതിൽ ചേർക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എഴുതും അത് എത്ര എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണം എന്നുള്ളത് എഴുതും എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എഴുതും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് എന്തുണ്ടാവുക മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫാർമസിന്ന് കൊടുത്തിരുന്നത് പണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ചിലപ്പോ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും കവറിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഓയിൻമെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് എന്നൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ കൊടുക്കും ഓക്കെ അവരവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ഇപ്പഴും ചുമയുടെ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹെൽത്തിൽ തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമയുടെ മരുന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അതൊരു ബോട്ടില് ബോട്ടില് എത്രയും പത്ത് പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലാറ്റം കലക്കാം ഓക്കെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് കുപ്പിയിലാക്കിട്ട് തരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ആ സംഭവം അതെ അതെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ഫാർമസി എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫാർമസി ഇസ് സയൻസ് ആ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓക്കെ ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻസ് ആണ് ശാസ്ത്രമാണ് പിന്നെന്താണ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി ഡിസ്കവറി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാക്കുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തയ്യാറാക്കുക ഡിസ്പെൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്ക റിവ്യൂയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജസ്റ്റ് ഒരു റിവ്യൂ കൊടുക്കാന്ന് അറിയില്ലേ നമ്മളൊരു വിവരണം ആ അവലോകനം കൊടുക്ക മോണിറ്ററിംഗ് മെഡിക്കേഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളക്ക ഓക്കെ മെഡിക്കേഷൻ എത്രത്തോളം മോണിറ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളക്ക മെഡിക്കേഷൻ അളക്ക മീൻസ് അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളവർക്ക് അറിയാം അല്ലെ എയിമിങ് ടു എൻഷുർ ദി സേഫ് അതായത് അതായത് ആ അതായത് നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വം കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് ആ എൻഷുവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാ എന്നുള്ള അർത്ഥം എൻഷുവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാ മെച്ചപ്പെടുത്തുക അല്ലെ ആ സുരക്ഷിതത്വം ആ സുരക്ഷിതത്വം സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് എയിം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലക്ഷ്യം അല്ലെ ലക്ഷ്യം പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് ഓക്കെ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫലപ്രദമായി ആ ഫലപ്രദമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫലപ്രദമായിട്ട് ആൻഡ് അഫോർഡബിൾ യൂസ് യൂസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ അതായത് അഫോർഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ആ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അഫോർഡബിൾ യൂസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന
പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനൊന്നും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്പെൻസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റിവ്യൂയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അവലോകനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മോണിറ്ററിംഗ് മെഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മരുന്നുകളും വിവിധ ഓരോ രോഗങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വിവിധ ഡോസിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ മോണിറ്ററിംഗ് മെഡിക്കേഷൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അളക്ക അല്ലെ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അളന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എയിമിംഗ് എന്തിന്റെ എയിമിംഗിലാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് എയിമിംഗ് ടു എൻഷുവർ ദി സേഫ് ഓക്കെ സുരക്ഷിതത്വം കൂട്ടുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ എഫക്റ്റീവ് ഫലപ്രദമായിട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെ ഫലപ്രദമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ എഫക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസുഖം മാറണം അല്ലെ നമ്മൾ എന്തിനാ പേഷ്യൻസിന് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അസുഖം മാറണം അല്ലെ അവരിൽ ഈ ഡ്രഗ് എന്ത് എത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ആൻഡ് അഫോർഡബിൾ യൂസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ മെഡിസിൻ അഫോർഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫാർമസിയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്ന സയൻസ് ആണ് ഇവിടെ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മരുന്നിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു അവലോകനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന നേരത്തെ ഇന്ന മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അവലോകന റിവ്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ മോണിറ്ററിംഗ് മെഡിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ അളക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര ഡോസ് മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഡോസ് ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് മെഡിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഒരു സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സേഫ് സുരക്ഷിതത്വം കൂട്ടാൻ കൂട്ടുന്ന എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് ആയിരിക്കണം പേഷ്യൻസിന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഫോർഡബിൾ മെഡിസിൻ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അഫോർഡബിൾ യൂസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ പറ്റും എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫാർമസിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിസെല്ലേനിയസ് സയൻസ് മിസെല്ലേനിയസ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സയൻസ് ഒന്നും കൂടി വൺ മിനിറ്റ് ഇറ്റ് ലിങ്ക്സ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സയൻസസ് വിത്ത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് ഓക്കെ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞുതരാം മിസെല്ലേനിയസ് എന്ന് എന്താ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവാണോ ഈ പോർഷൻസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഫാർമസി എന്താണുള്ളത് പിന്നെ എടുക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വിവിധ അർത്ഥം വിവിധ വിവിധങ്ങളാകുന്ന മിസ്ലേനിയസ് ഏതാ വരുന്ന മിസ്ലേനിയസ് വിവിധ പല വിവിധമായിട്ടുള്ളത് ഇടകലർന്ന സമ്മിശ്രമായ വിഭിന്നമായ നർത്തം മിസ്ലേനിയസ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള പലവിധത്തിലുള്ള സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ളത് സയൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഒരു ആ സയൻസ് ആണ് അല്ലെ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താ പറയുന്നത് മിസല്ലേനിയ സയൻസ് ആസിറ്റ് ലിങ്ക്സ് ആ ആസിറ്റ് ലിങ്ക്സ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സയൻസ് ആ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിസല്ലേനിയ സയൻസ് ആണ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് ലിങ്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാ യോജിപ്പിക്കുക അല്ലെ എന്തിനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള യോജിപ്പിക്കുക ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സയൻസസ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സയൻസസ് വിത്ത് ആരോഗ്യം സയൻസും വിത്ത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് നാച്ചുറൽ സയൻസ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ സയൻസും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സയൻസ് ആ
അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാന്ന് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നത് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് മരുന്ന് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ റിവ്യൂയിങ് ഒരു അവലോകനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മോണിറ്ററിംഗ് മെഡിക്കേഷൻസ് മോണിറ്ററിംഗ് മരുന്നുകൾ അളക്കുകയെന്നുള്ളത് അളക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാന്നൊക്കെ പറയും ഓക്കെ മെഡിക്കേഷൻസ് ആ അളന്ന് നോക്കാം മോണിറ്റർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ എയിം എയിമിംഗ് ടു എൻഷുർ ദി സേഫ് അതായത് ആൾക്കാരുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഏ എന്താ പറയുന്നത് ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഡ്രഗ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ഒക്കെ നമ്മളെ എഫക്റ്റീവ് ആയി എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളത് എന്താ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് അഫോർഡബിൾ യൂസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മെഡിസിൻസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഒക്കെയാണ് എന്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫാർമസിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു മിസല്ലേയ സയൻസ് ആണ് ഇതിന്റെ കലർന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സയൻസും കൂടി കലർന്ന ഒരു സയൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ആരോഗ്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സയൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് സയൻസ് വിത്ത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസ് മരുന്നുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സയൻസ് ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രകൃതിനെ കുറിച്ചുള്ള സയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു സയൻസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇത് പഠിക്കണ്ട ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സയൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് മരുന്നുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്നിട്ട് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു റിവ്യൂ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെ കഴിക്കണ്ടത് എന്നുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത്രത്തോളം ഈ ഡ്രഗ് ഓരോ പേഷ്യൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ എത്ര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് അതിന് എത്ര മരുന്ന് കൊടുക്കണ്ട ഡോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മളാണ് ചോദിക്കുക അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ നമ്മൾ ഡോളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ വാങ്ങാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും എത്ര വയസ്സായ കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ പേഷ്യൻസിനെ പേഷ്യൻസിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നുകൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തിട്ട് മെഡിക്കേഷൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഫാർമസിയിലുള്ളവരാണ് ഓക്കെ എയിമിംഗ് ടു എൻഷുർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ആൾക്കാരുടെ ഹെൽത്ത് അല്ലെ സേഫ് സുരക്ഷ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കൂട്ടുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് എത്ര ഏതൊക്കെ മരുന്നുകളായിരിക്കും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ഏതൊക്കെ രോഗത്തിന് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ഏതാന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഫാർമസിയുടെ ഫാർമസിയിലുള്ളവരുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് പിന്നെ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെ അതാണ് പറയുന്നത് അഫോർഡബിൾ യൂസ് ഓഫ് ആ മെഡിസിൻ അഫോർഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാവർക്കും ആ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു മിസല്ലേ സയൻസ് അതായത് കുറെ സയൻസുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സയൻസ് ആണ് ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഹെൽത്തിന് ആരോഗ്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സയൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് മരുന്ന് അല്ലെ മരുന്ന് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസ് ഓക്കെ പ്രകൃതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് ഫാർമസിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ ഇതിന്റെ അബ്രീവിയേഷൻസ് ആണ് അബ്രീവിയേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മളെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനില് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അബ്രീവിയേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അല്ലേ ലാറ്റിൻ ടേംസിലാണ് ലാറ്റിൻ ടേംസിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നമ്മൾ മെഡിക്ക ആ മരുന്നുകളുടെ പേര് ഇപ്പൊ ക്യാപ്സ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ടാബ്ലറ്റ് എഴുതുമ്പോ ടാബ് എന്ന് ചില ആ അത് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അതൊരു അബ്രീവിയേഷൻ ആണ് വേണ്ടിട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ആ ടാബല്ല അത് ടാബല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാറ്റിൻ ടേം ആണ് ഈ ടാബ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന
എ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഇതിലൊരു ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചെണ്ണോ ഞാൻ പറയാ ഏതൊക്കെ പഠിക്കണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് മാത്രം പഠിച്ചാ മതി ഓക്കെ പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഓറിസ്റ്റിലെ ഓറിസ്റ്റിൽ ഇയർ ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്സ്യൂള ക്യാപ്സ് എ ക്യാപ്സ്യൂൾ കാറ്റപ്ലാസ്മ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് സാധനം നീ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഓറിസ്റ്റിലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാധനം ഇയർ ഡ്രോപ്പിനെയാണ് എന്ന് പറയാ ലാറ്റിനിലെ ആ ഓറിസ്റ്റിലെ എന്ന് പറയാം എന്താണ് <laughs> കാണിച്ചരാം <laughs> ആന്റിഫ്ലമേറ്ററി രണ്ടും കൂടെ ഇടകടന്ന് കിടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇതിൽ ഒത്തിരി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഫാർമസിറ്റിക്കില് പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര പഠിക്കാനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വലിയ നമ്മുടെ കോവണോസിയുടെ വേഴ്സ് പോലത്തെ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ വേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഇത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും അല്ലെ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെയാണല്ലോ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്താണുള്ളത് ആ ട്രാക്കിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആദ്യത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലാവും അങ്ങനത്തെ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഫാർമസി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ തന്നെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ലോഷൻ എന്താണ് ക്രീൻ എന്താണ് സപ്പോസിറ്ററി എന്താണ് അതിന് സപ്പോസിറ്ററിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കേട് വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ചിലതിന്റെ ഒക്കെ ലിനമെന്റ് എന്താണ് ലോഷൻ എന്താണ് ആ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ വിവിധ തരം ഡോസേജ് ഫോമുകൾ അത്രയും ഞാൻ പഠിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ ഓയ് ഐ ഡ്രോപ്സ് എന്താണ് ഐ ഓയിൻമെന്റ്സ് ഐ സസ്പെൻഷൻസ് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് സൊല്യൂഷൻ അതൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അത്ര ആഴത്തിലില്ല പിന്നെ ഒരു വിധത്തെ പിന്നെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ പാർട്സുകൾ പഠിക്കാണ്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന് ഓക്കെ അതിപ്പോ അങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിന്റെ എട്ട് ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലെ ലാറ്റിൻ ഡ്രംസ് ലാറ്റിൻ ഡ്രംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ചില മരുന്നുകൾ ചില മരുന്നുകളായിട്ട് ചേരില്ല ഓക്കെ ഇൻകോമ്പാക്ടബിൾ ആ ഇൻകോമ്പാക്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ചില മരുന്നുകൾ ചില മരുന്നുകളായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ അതിന് കുറെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ
അങ്ങനെ കുറച്ച് കാറ്റും പിന്നെ പൗഡർ എന്താണ് മിക്സർ എന്താണ് മനസ്സിലാവുകയാണല്ലോ <laughs> 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 ഇൻഹലേഷൻ <laughs> 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 ഉപയോഗിക്കുന്നെ <laughs> 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 അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റത്തെ കുറച്ച് ടോപ്പിക് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അത്ര അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കുന്ന പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം ക്യൂട്ടിക്സിന്റെ നോട്ട് ഒന്നും ഇടുന്നുണ്ടാവും നാളെ തൊട്ടിട്ട് ശരിക്കും വളർത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ ഓക്കെ താങ്ക് യു പിന്നെ എന്താണെന്ന് ഡൗട്ട് ഇല്ല നാളത്തേക്ക് നോക്കാം നാളെ ഒന്ന് നേരത്തെ നേരത്തെ നോട്ട് ഇടുവല്ലോ മാം നേരത്തെ നോട്ട് ഇട്ടേക്കണേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാത്രി രാത്രി എഴുതണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ആ പറയാം പറയാം ആ ഓക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായി എളുപ്പമായി അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രവ്യൂഷൻ നടത്തിയത് കൊണ്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും Thank you. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Okay, okay. Okay. Okay.